Estamos listos a continuar con nuestra exploración de programación en Python. Entonces vamos a la página web de www.lenoscabal.org donde vamos a elegir la liga a la izquierda de Wikicabal o puede ir directamente a wiki.cabal.mx y allá vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a elegir la liga de programación en Python y aquí vamos en capítulo yo pienso 17 no 18 ahora vamos a continuar con nuestra exploración de tuples recuerdas que de la semana pasada en tuple es un arreglo de es un tipo de arreglo de Python Python tiene muchos diferentes tipos de arreglos y en tuple es un arreglo que no puede editar los miembros después de asignarle, no puede tocarle, uh, puede borrarle, puede agregar nuevos, pero no puede editar existentes. Son que se llama inmutables. Uh, un tuple, cuando lo asigna los miembros a un tuple, porque tienen miembros como un arreglo, es un arreglo. Uh, puede hacer diferentes tipos de datos, puede mezclar enteros y strings y dobles en tu tuple. Uh, y uh, también el tuple va a mantener el orden en que se asignó. Es importante porque vamos a ver que son otros tipos de arreglos en Python donde él va a ordenarle en la manera que él piensa que es más uh, cómodo para él. <risa> Pero en topo vas a mantener el orden asignado de los miembros. Y vimos cómo podemos manejarle un poco con los primeros cinco ejercicios de la semana pasada. Y si no lo recuerdas, puede ver el video del capítulo 17 a recordarle. Vamos a continuar ahora con Tuple 6, ejercicio número 6 de Tuple. Y vamos a ver otras cosas. Entonces... Uh, tenemos en este ejercicio, vamos a declarar el interpretador Python 3, el encodificación UTF-8 y vamos a asignar a amigos un topo. Y recuerdas, cuando asignamos un topo con miembros y todo se llama un packed topo. Un packed topo, un topo empacado. Empacado? Empaquetado, sí, impact tuple. Entonces, vamos a asignar a amigos en tuple de uno, dos, tres, cuatro miembros. Los cuatro miembros son cada uno strings y son uh, Rebeca, Julio, Lulu y Anabel, Anabelle. Después vamos a imprimir con en línea nueva uh, el tuple amigos es línea nueva y aquí él va a poner el resultado de punto format amigos entonces vas a escribirle después mira esto podemos ver si existe en tu tuple un miembro que está igual a Cualquier dices. En este ejemplo vamos a decir if Lulu en amigos. Entonces él dice si cada uno de los miembros del topo amigos es la string Lulu que puede ver está. Es verdad. En este caso, entonces, él va a imprimir. Descubrimos que Lulu es en el topo amigos usando in. Entonces, in es el operador especial que usamos para ver si algo existe adentro de un topo. Usa in. If Lulu in amigos, dice si sí, Lulu está uno de los miembros de Amigos. Sí, en esta manera es verdad. Entonces él va a imprimir. Ah, sí, él está. 
Aquí vamos a poner if Hortensia not in. Entonces puede usar in para ver si él está adentro o not in para ver si no está adentro. Entonces estamos diciendo aquí, queremos ver si Hortensia no está adentro de amigos. Que es verdad, él no está. Tenemos Rebeca, Julio, Lulu y Anabela, pero no Hortensia. Entonces, es verdad, no, Hortensia no está. Not in. Es otro operador que puede usar. En amigos. Y él va a imprimir aquí, descubrimos que Hortensia no es en el topo amigos usando not in. So, vamos a ver si sirve. So, vamos a abrir una termi un terminal y vamos a Python clase y vamos a cat topo 6 para verificar que el código es lo mismo que vimos en la en uh, la página de wiki, es verdad, es todo listo, es lo mismo, y vamos a ejecutarle. Y en la ejecución esperamos que vamos a ver esta frase y esta, ¿dónde termina? Esta frase. Y cada una de las frases deben terminarse con una línea nueva. ¿Por qué? Porque estamos usando print y no lo pusimos en end. Entonces su end natural es línea nueva. So, vamos a ver. So, el tuple amigo es, y puede ver que él está escrito en manera de tuple. Adentro de paréntesis con cada uno de los miembros y él prefiere usar uh, comillas simples. Él le gusta comillas simples para los miembros que son strings. Si los miembros son números enteros o dobles, él no va a ponerle adentro de comillas. Y después. Descubrimos que Lulu es en el topo amigos usando in. If Lulu in. Y descubrimos que Hortensia no es en el topo amigos usando not in. If Hortensia not in. Entonces, no sorpresas. Preguntas. Continuamos. Tal vez podemos ampliar el tamaño un poco aquí. Mejor. Para leerle mejor. Y podemos ampliar esto un poco más. Ok. So. Vamos a ver el siguiente topo. So, en este ejercicio otra vez vamos a declarar nuestro interpretador Python 3, nuestra encodificación y vamos a asignar a... Y es difícil ver qué está pasando aquí. Ok, mejor. Vamos a asignar a una variable que se llama 1, el entero 1. Y vamos a asignar a una variable que se llama 2, el entero 2. Y vamos a asignar a la variable 3, el valor entero 3. Después, vamos a decir valores igual 33. Y mira, no está dentro de comillas, de dobles ni simples. Es un entero. Leo... Es un string negativo 66.77. Otra vez, no está dentro de comillas. Es un número en doble en este lugar. Y mira este miembro. El 1, 2, 3, el 4 miembro del topo valores es otro topo que es totalmente legal. 
para assignar um topol como um membro de outro topol, não é problema. Então, vamos assignar por el quatro membro o topol 1, 2, 3. E que são 1, 2, 3? Variáveis! Porque não estão adentro de comidas. São variáveis. E mira! Com, com coincidente, temos variáveis. 1, 2, 3. Então, o que vas a poner aqui? Él va a poner el entero 1, el entero 2 y el entero 3. Porque son variables. Él va a referenciarle y poner sus valores. En este topo, que es miembro 4 de el topo valores. Totalmente legal. Después, para ver qué pasó... Vamos a imprimir con print en línea nueva. El topo valores es línea nueva y vamos a imprimirle. Y vamos a ver qué nos da. Y esperamos que vamos a ver, paréntesis, 33, coma, comilla simple, leo, comilla simple, coma, negativo, 66.77, coma, y paréntesis, 1, 2, 3, paréntesis, paréntesis. Espero. Vamos a ver. Después, vamos a imprimir en línea nueva. Podemos duplicar valores con valor. Y está. ¿Ah? ¿Ah? Entonces... Él va a formatear valores. Entonces, valores es el topo de cuatro miembros, tres, uh, un entero, un uh, string, un doble y un topo. Y con esta, él va a duplicarle, dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Después, él dice, puede, puedes adquirir todos los valores de posición 2 adelante de valores con valores 2. Entonces, recuerdas en otras cosas, antes ponemos el número de la posición donde queremos iniciar y después, ¿cuántos cosas queremos. Si no ponemos algo aquí del premier y si no ponemos algo aquí hasta la fin. Pero aquí vamos a decir de 2 hasta la fin. ¿Y quién es miembro 2 de valores? El doble. Miembro 0, 1, 2. ¿Recuerdas? Iniciamos a cero. So, debemos ver que cuando escribimos esta, él va a escribir el topo de esta posición. Y él no va a mostrar ellos. Pensamos. Aquí... Puedes adquirir el primer valor con valores y esta notación que él dice dónde iniciar. Él no dice. Entonces al inicio, 33. ¿Y cuántos miembros vas a mostrar? Uno. Entonces va a mostrar 33. <risa> y vamos a ver. Después, podemos adquirir valores en posición 1, 2 y 3 con valores... Oh, te dijo en mentira. Te mentió. Aquí regresamos. Él dice que vas a iniciar a posición 
la première, parce que nous disons, hasta position 1, mais on ne va pas inclure. Hasta, pero no incluye, no inclusivo. Y aquí vamos a ver, podemos adquirir posición 1, 2 y 3 con valores, va a iniciar a valor 1, que es Leo, hasta valor 4, que es el topo, pero no va a incluirle. Entonces parece a mí que vamos a ver uno, oh, hasta posición cuatro, disculpa, y no existe cero, uno, tres, no existen cuatro. So, no existen cuatro. So, ah. Vamos a mostrar uno, vamos a mostrar hasta cuatro. Entonces, vamos a ver qué dice. So, vamos a mostrarle siete. Y vamos a limpiar la pantalla antes. Ok. So, nuestro código, lo mismo con nuestros... Uh, variables, nuestro topo, que tienen topo, y vamos a mostrar algunas cosas. So, es lo mismo aquí. Y vamos a ejecutarle. So, vroom. So. Entonces, el topo valores, si puede ver, él va a mostrarte un topo que inicia aquí con un paréntesis y termina aquí con su paréntesis cerrado, con el miembro 33, Leo, el doble, y el otro topo de variables que se de referenció. Después, Puedes mostrar todos los valores en valores con esta notación que dice hasta dónde, hasta, él no dice hasta qué, entonces el inicio, o desde el inicio hasta la fin, porque él no dice quién es el inicio y quién es el, el último. Entonces, del inicio hasta la fin, entonces, otra vez te muestra otra manera a mostrar con este tipo de notación todo el topo. Pero para poner números antes y después de los dos puntos aquí, podemos regular que vamos a mostrar. Entonces aquí, donde vamos a poner el número 2 en la posición de iniciar, pero no vamos a poner un número hasta la posición de terminar, entonces vas a iniciar a dos y mostrar hasta la fin. Y miembro dos es el doble, entonces mira, el doble hasta la fin. Aquí, él no va a decir dónde él va a iniciar, entonces va a iniciar al inicio, y él va a mostrar hasta, pero no incluye, número uno. Entonces va a mostrar el premier hasta, pero no incluye él. So, solamente va a mostrar 33. Si va a mostrarte un topo con solo un miembro, recuerdas que es mandatorio que termina el solo miembro con un coma. Otra vez se parece solamente que le está usando paréntesis para unir. So es mandatorio cuando vas a mostrar solo un miembro en un topo, que el topo de un miembro termina, el miembro termina con un coma. Es absolutamente mandatorio, otra vez no es un topo. 
Aquí él dice que vamos a adquirir valores 1 hasta 4. Entonces 1 es él. Uh, no, disculpa. 1 es él. Y 2, 3 no tenemos en 4. So, hasta fin. Y puede ver. Hasta fin. Es poco curioso. Entonces vamos a verificar. Porque aquí dice uno hasta fin. Pero no existe cuatro. ¿Qué pasa si pongo nueve? Para asegurar que... ¿Y qué dice? Y puede ver. Si pongas el número de terminación más grande que existe, él no va a darte un error a decirte, ah, oh, no existe miembro número 9 o 4. Él solamente va a mostrarte que puede mostrar en la existencia del topo y él no va a gritar. Él no va a gritar. Entonces vamos a regresar esta A4. So, usando el nombre de el topo con notación de arreglos usando dos puntos puede declarar el inicio que quieres ver y, y hasta qué miembro. Hasta qué miembro. So, preguntas. Continuamos. Con topo ejercicio número 8. <coughs> Está perdiendo mi voz. Está perdiendo mi ratón. Mi ratón no quiere No sé. No me gustan bien los gráficos. Ok. En este ejercicio... Hola. Ok. Vamos otra vez a declarar nuestro interpretador Python, nuestra encodificación. Y vamos a asignar un tag tuple a el var la variable mascotas. Entonces, mascotas tiene un tuple de 1, 2, 3, 4, 5 miembros que son uh, zorilla, puerca, cuyo, tortuga y halcón. Y vamos a imprimir el tuple mascotas es y aquí vamos a poner el format mascotas que debe imprimir exactamente esta con, ups, esta con paréntesis, pero adentro de comillas simples, porque es la manera que prefieres a Python a mostrarte. Aquí, usando el El, no, no, no. El, la función index. La función index puede decirte quién de los miembros tiene el valor, en este caso, cuyo. Entonces, cuando decimos mascotas.index cuyo, Debe regresar. ¿Qué? Dos. A y asignarle en este caso a la variable index. Entonces la función index 
si existe en el topo mascotas un miembro cuyo él va a decirte que miembro para usar la función index. Después vamos a imprimir el index del miembro cuyo es en mascotas es y vamos a usando la, la función format escribir index que espero va a decirnos dos el miembro en index esta dice ¿Qué? ¿Qué dice esta? Él dice que en tu format usa la primer argumento, index. So, in index, primer argumento index, que es número 2, ¿verdad? Sí, 0, 1, 2. Es y número uno es la siguiente argumento de format que es mascotas index. So, ¿Qué estás diciendo aquí mascotas index? ¿Recuerdas que el topo se llama mascotas? Y index es dos, entonces cero, uno, dos. So, es una manera de referenciar tu topo con un miembro, dos, y imprimir, y en este caso, cuyo. Para obtener valores que quieres. Pero, si usamos un miembro que no existe, como... Index 2 igual mascotas index gato. ¿Cuál es el index de gato en nuestra topo? Mascotas. Él no existe. Él no existe. So, va, ¿Qué va a darnos? Va a explotar. Va a darnos en error. Va a darnos en null. ¿Qué vamos a obtener? O para ver qué vamos a obtener. Aquí obtenemos. Y aquí vamos actualmente a hacer la asignación. Y pienso que vamos a ver sangre y hueso al muro. Vamos a ver. So. Vamos aquí en tuple 8. Y el código es lo mismo. Mira, zorrillo, puerco, cuyo, tortuga. Va a imprimirle. Vamos a obtener el index de cuyo. Vamos a imprimir el index. Vamos a dereferenciar a mascotas usando su index con la variable que contiene el index. Después vamos a ver qué pasa cuando asignamos a usamos index la función contra un topo por un miembro que no existe. Y pienso que vamos a ver algo muy feo. So. From. So. ¿Dónde estamos? Aquí. So, el topo, y otra vez va a escribir el topo, pero usa comillas simples, donde usamos nosotros, comillas dobles, pero ok. El index de cuyo en mascotas es 2, que no es sorpresa, 0, 1, 2. El miembro en index 2 en mascotas es y es donde escribimos uh, mascotas index 
para de referenciar miembro 2 y nos da el valor que es cuyo y finalmente si usamos la función index contra un topo por un miembro que no existe esperamos que vamos a ponerle adentro de un try para capturar la excepción y a manejarle en manera elegante porque esta no es elegante y para manejar la excepción sabemos ahora que la excepción se llama value error es el nombre de la excepción si quieres usarle adentro de try para prevenir todo este hueso y sangre al muro es muy feo preguntas Continuamos con topo 9. Y en topo 9, vamos a otra vez con normal declarar el interpretador, declarar la codificación y vamos a usar un pack topo que se llama cosas que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis miembros que son libro, plato, plato, libro, taza, libro ah. tenemos duplicados mira tenemos tres libros dos platos y una taza no es problema él no va a eliminarle. No pienso. Él no tiene problemas que quieres hacer duplicados. Y este ejercicio es a mostrar que no es un problema. Entonces debemos ver cuando escribimos con el print que cosas es... Debe ver, debemos ver exactamente esta con el cambio que va a usar comillas simples. Normalmente en mi encodificación prefiero escribirle con comillas simples, pero para mostrarte aquí en el ejercicio cómo prefieres a escribirle por Python es porque lo puse en dobles para mostrarse que Python prefiere simples. Y aquí después de mostrar que no tenemos un problema con topos que tienen más de uh, duplicados, vamos a imprimir usando count vemos que tenemos argumento cero entonces format y puede ver que argumento cero es usando la función count contra o oh, count contra el topo cosas Oops. hola qué parte de click no entiendes pienso que quieres ah ok contra cosas vas a usar count para ver cuántos miembros se llaman libro y debe regresar por su valor para imprimir aquí tres y aquí vamos a poner eso, tres libros coma y argumento uno de nuestro format que es el El 
debe reemplazar uno con su valor que está usando count, la función, contra cosas, la, el tuple, para ver cuántos miembros se llaman plato. Y debemos ver que son dos. Entonces, aquí debe reemplazar argumento 1 con el número 2, platos, y finalmente argumento 2, que es este argumento, donde él va a ver usando count contra cosas, cuántos tasas tenemos, y él va a reemplazar aquí argumento 2 con el número 1. So, para ver count, para ver cuándo tenemos duplicados, cuándo son, cuántos son. So, vamos a ver. Antes de todo, vamos a imprimir ejercicio 9 para verificar que lo mismo que vimos en el wiki, sí, lo mismo. Y después vamos a ejecutarle. So, ¡Vroom! Entonces, aquí vamos a imprimirle. Y puede ver, se imprime con los duplicados, no problema. Y usando count, la función count, vemos que tenemos tres libros. Uno, dos, tres dos platos, uno, dos, y una taza, una. So, count. So, duplicados en el topo, no problema, y count para contarle. Preguntas. Continuamos con topo número si tenemos 10. Y tenemos. Ok. En topo número 10. Después de declarar la, el interpretador y la encodificación, tenemos un topo, packed topo, que se llama impares, que tiene... En pares. 13, 9, 3, 5, 11 y 7. Todo en pares. Pero no son ordenados en, el, en ninguna manera. Son desordenados. Y vamos a imprimir en línea nueva. Tuples son inmutables. Entonces, ¿cómo podemos ordenar el topo en pares. Y después él va a mostrarte el topo en pares. Aquí. Va a mostrarte format en pares. So, es una pregunta. ¿Cómo? Well, aquí decimos Usamos list, que es una función, a convertir el topo y sort para ordenarle. List para convertirle y sort para ordenarle. Ah. Entonces tenemos aquí una variable nueva que se llama lista. Es igual a list en pares. Después tenemos list sort. Y no argumento. El argumento es allá. Vamos a sortear listas. Y vamos a imprimir la list result resultante. Es format lista y sería interesante a ver qué vamos a ver con él
vamos a ver qué y vamos a estudiarle muy pronto list es no solamente el nombre de una función pero también es otro tipo de arreglo que existe en Python y la función list contra un topo vas a convertir el topo a una lista y una lista no es inmutable podemos modificarle podemos jugar con los miembros y entonces no tiene problemas a sortearle y después cuando lo tenemos sorteada en lista la variable podemos usar una función que se llama tuple a reconvertir tu lista otra vez a una tuple y aquí en pares ordenados en variable es igual a la función tuple contra la lista que esperamos está ordenada y después vamos con print el topo resultante de le, el solo, la sola argumento format en pares ordenados línea nueva es ordenado so, vamos a ver que podemos convertir un tipo de arreglo a otro tipo de arreglo y reconvertirle otra vez. Es el punto de este ejercicio. Entonces vamos a ver el código de 10 para verificar lo mismo. Entonces nuestros empares en ordenados. Y aquí vamos a mostrarle en manera que parece después vamos a usar la función list para convertirle a una variable lista y vamos a sortear lista y después vamos a imprimir lista y vamos a ver cómo se escribe una lista <coughs> Después vamos a usar topo, la función para convertir la lista que se llama lista a un topo otra vez y después vamos a imprimir el, resulta el resultado de la conversión. So, mismo código vamos a ejecutarle. So, punto, coma, uh, y vroom. Entonces, ¿dónde iniciamos? Aquí. Hola, ratón, ven. No. Ok. So, iniciamos aquí. Tuples son inmutables, entonces, ¿cómo podemos ordenar el tuple en pares? Y puede ver nuestro tuple de la manera que lo asignamos. Y aquí dice, usamos list a convertir el topo y sort para ordenarlo. Y después vamos a imprimirla. Entonces, la list resultante, resultante es él. ¿Cuál es la diferencia? Son dos diferencias. Uno, él está ordenado. Y la otra está adentro de corchetas. Listas son adentro de corchetas, no adentro de paréntesis. Y tuples son adentro de paréntesis, no adentro de corchetas. Entonces, es una lista. Porque lo convertimos con la función lista. Y después, ¿por qué? Vamos a ver más tarde. Listas no son inmutables. Podemos manipularle, cambiarle, editarle, uh, manglarle. 
podemos también ordenarle. Y después con topo podemos reconvertir la lista a un topo otra vez. Y entonces es la manera, si quieres un topo ordenada, es necesario cambiarle a otro tipo de arreglo que no está inmutable para ordenarle y después puede reconvertirle. ¿Preguntas? Pues yo tengo preguntas. Entonces, ¿dónde está este código? Ok. ¿Qué pasa si quiero ordenar en pares, que es un topo? So me voy a ponerle aquí y grega y grega P C W A M P A R S ¿Ok? Es con I mayúscula Oh, con I mayúscula, gracias ¿Ok? So, lista No Lo puse mal En pares Punto sort. Ok. So me voy a decir si puedo sortear lista, que es una lista de mi topo convertida. ¿Qué pasa si vas a sortear directamente mi topo? O oh, uh, vamos a print. Y que vamos a aprender, es una función, recuerdas en versión 3 es una función, no es un operador más. Entonces es mandatorio los paréntesis. So, vamos a print, uh, vamos a sort el tuple en pares sin convertir ok y línea nueva y actualmente well, si sí, podemos él va a poner uno y me voy a poner uno entonces vamos a poner ver dos y espero que no es necesario poner más porque espero que aquí vamos a ver sangre y hueso al muro y no vamos a continuar. Pienso. Vamos a ver. So, room. Yes. So, vamos a sort el tuple en pares sin convertir. Y el resultado es... Sangre. So, tal vez si vas a poner algunas cosas con esta, debe ponerla adentro de un try para capturar la excepción que se llama attribute error. Tuple object has no attribute sort. Dice, oh, oh, no se permite usar sort contra él. Es inmutable. ¿Qué estás haciendo tocando a mis miembros? <risa> so. Esto fue mi pregunta. ¿Qué pasa si? Sí. Ahora sabemos qué pasa si. Sí. Preguntas. Ok. Vamos a ver si tenemos un topo 11. Yo no pienso. Vamos a ver. Topo 11. Dice, si quieres un topo 11, escríbele. <risa> Entonces, cursos. Python. ¿Qué parte de click no entiendes? Click. Qué bueno. 
Richard, tal vez a tu ratón ya tiene baja la pila, ¿no? Sí, no, yo pienso. No, no que... Solamente es Microsoft. <risa> También es posible. ¿Por qué Topple 2 está rojo? No está Richard. ¿Por qué no está? No está Richard. ¿Perdimos Topple 2? Sí. ¿Tuvimos en Topple 2? Hola, click. No sé. Otra vez. So, ¿Qué sigue de Topple 10? The Topple 10 sigue nuestro estudio de Liz que tiene 14 ejercicios. Y tenemos solamente 6 minutos más en esta hora, entonces vamos a terminar un poco temprano. Vamos a ver si perdimos LS menos AL a Topple. Tenemos un Topple 2. Qué curioso. <coughs> Cat Topple Dos. Dice, lo vimos esta anteriormente, topos son inmutables, mi top azul, verde, gris, for I in range len mi top, so, uh, len mi top es tres o cero uno dos, porque es range, print, Este fue Topple 3 también, tal vez. No. 4. 5. 6. 7. Ah. 1. Qué curioso. So, debe reponer Topple 2 en el wiki. Por alguna razón se perdió. Ok. Pero en la semana próxima vamos a iniciar nuestro estudio de otro tipo de arreglo de Python que se llama List. Ahora lo vi en Sneak Preview de List. Y vamos a ver mucho más de List cuando regresamos. Entonces, gracias.